Hepinize merhabalar. Bugün kanalda farklı bir içerik var. Şöyle sesimden anlayabileceğiniz gibi birkaç gündür hastayım. Bursa'da belki bilenleriniz vardır. Paçacı Hüsnü diye bir abimiz var. Ben müdavimlerindenim. Çok severim paçasını. Terbiyesiz göçmen paçası diye geçiyor arkadaşlar. Özellikle Anadolu'da çoğunlukla koyun eti kullanılıyor. Bunda dana eti kullanılıyor. Açıkçası ben böyle müptelasıyım yani. O kadar seviyorum. Hatta Bursa'ya gelen misafirlerimi illa götürürüm. Bugüne kadar götürdüğüm kişilerin hepsi de müptelası oldular diyebilirim. Hüsnü abinin paçası özeldir. O seviyeye çıkabilir miyim bilemem ama en azından bir deneyeceğim bakalım nereye kadar yanaşıyorum. İsterseniz laf uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ailece hem komşular böyle kalabalık olacağız. Ben de açıkçası birazcık böyle abarttım eti. Bol bol aldım çünkü Hüsnü abinin çorbası böyle Yemek gibidir yani. Leo arkadaş. Her geldiğimde şaşırıyorum ya. Şunlara bak. Böyle çorba mı olur ya? Maşallah valla. Yani kaşığı attığın zaman böyle boş gelmez. Açıkçası ben onun peşindeyim. İnşallah becerebilirim. Hadi bakalım bismillah. Sakatat etlerinde illa bir kan olur. Üzerlerinde şöyle gözüküyor mudur bilmiyorum ama bazı deri parçaları falan kalıyor. Öncelikle bunları bir temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Burada ne var? Burada da dananın dili var. Bunda çok fazla böyle bir pislik bir şey olmaz. Bunları da yanına koyacağım. Bunlar da dana ayaklarımız. Şöyle gördüğünüz gibi ben tırnakları söktürdüm. Çünkü o görüntü hiç hoşuma gitmiyor. Açıkçası böyle mide bulandırıcı görüntüler göstermek istemiyorum size. Bunların içerisinde şöyle görünüyor. İşte bunun kılı tüyü vesaire. Bunları böyle iyice bir birkaç kere şimdi sudan geçeceğim. Oradan da gözüküyordur tahmin ediyorum. Şöyle daha yaklaştırayım size. Bakın. İlk suyu tamamen pırıl pırıl olana kadar iyice ne yıkadım ben bunları. Çok pıhtılaşmış kan olan kısımlar var. Oralar, oralarını temizlenmiyorsa kesip alıyorum. Ee, onun dışında böyle küçük olan yerleri de parmağınızla böyle iyice ovalaya ovalaya. Bakın renkleri şimdiden daha değişti. Bu tuzlu suyun çok gerçekten faydası oluyor arkadaşlar. Böyle sakat at türlerinin hepsini ben bunu yaparım. Yani hem o kanını çıkarması anlamında... Hem de etler daha yumuşak olur, daha sulu olur. Salamuranın faydası vardır yani. Bu kadar yeterli olacaktır. Yani ne kadar attım desen tahminim şöyle iki yemek kaşığı falan atmışımdır herhalde. Şimdi bunu bu şekliyle yarına kadar buzdolabının alt kısmına koyacağım. Orada bu şekilde dinlensinler. Bir de şöyle ilikli kemik aldım yine dana kemiği. Buna sığmıyor. Bir başka tencereye de bunları koyacağım. Artık orasını çekmeye gerek yok. Yarın görüşürüz inşallah. Ertesi günden tekrar merhaba. Arkadaşlar sesim için özür diliyorum ama geceliğin daha kötü oluyor. Sabahları böyle daha şey oluyor artık idare edin kusuruma bakmayın. Dün geceden beri burada etlerimiz burada da kemiklerimizi Tuzlu suya yatırdık. Şimdi bakın ne hale aldığını size göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Pamuk gibi oldular. Bakın bir başkasını da göstereyim. Bak. Pamuk gibi oldu. Aynı şekilde bunlar da. Bakın. Dışlarındaki bütün pislikler gitti. Pırıl pırıl oldular. Sabah şu an 10 falan. Ben bunları erken erken koyacağım. Hüsnü abiler ortalama 13-15 saat gibi kaynatıyorlar öyle söylüyorlar. Ama onların kazanları çok daha büyük. Eğer 15 saat kaynarsa içerisinde etler erir. Yani ayaklar belki daha fazla pişebilir. Çünkü ayak kolay pişmiyor. Ama kelle eti o kadar uzun süre pişerse tamamen erir. Tamamen dağılır yani. O yüzden de ben o kadar ihtiyaç görmüyorum. Normalde bizim amacımız ne burada? Kolajen değil mi? Kolajenin ağ babası ayaktadır arkadaşlar. Hatta ben kasabımdan şöyle ekstradan tendon istedim. Bunlar sadece tendonları. Asıl kolajenin kaynağı şunlardır. 
Arkadaşlar ben bugün iki tane büyük tencere kullanacağım. Şöyle bayağıca büyük tencereler. Bir tanesi biraz daha küçük. Şimdi bir içine yerleştirmeye başlayayım bakalım. Daha önce kemik suyu tarifimden bilirsiniz. Bu işin olayı kemik kemiktir yani iliktir daha doğrusu. O yüzden de mümkünse orta kemik. Bakın ortaları ilikli. Bunlar piştiği zaman ne olacak? Çorbanın içine atacak o iliği. Ve biz daha sonradan bunu kemiklerle o ilikleri ayıracağız. Ve o ilikler çorbanın içerisine kalacak. Asıl şifa kaynağı olan biliyorsunuz onlar. Birkaç parça mutlaka olması lazım. <gülüyor> Bunların zaten kendileri de kemik biliyorsunuz. Ayakların ortası kendi de kemik. Ama yine de böyle ilikli kemik ayrıdır. Bu tamam. Bence bu yeterli olur. Şöyle alta dilleri koyayım. Bakın arkadaşlar. Eti görüyor musunuz? Ne kadar güzel pembe pembe kaldı. Bak. En ufak bir böyle insanın içini kaldıracak bir şey kalmadı. Dediğim gibi tuzlu suyu lütfen ihmal etmeyin. Bana dua edersiniz. Kıpkırmızıydı şu etler hatırlarsınız. Bakın şu an görüyor musunuz rengini? Pembe pembe mis gibi etler oldular. Şimdi bunları da alıyorum içine. İçlerine yine kemik koymayı ihmal etmeyin. Bu arada ellerim dondu dondu buz. Dün gece bunları dolaba koydum. Bu dolabıma sığmadı. Baktım hava durumu da gece eksi iki. Bunları dışarıda beklettim. Şu an inan bunlar bundan daha soğuk. Şöyle iliklilerin ben 4 kemik almıştım kasaptan. 2 buna 2 buna gibi dağıttım. Son olarak şu etimi de alayım. Evet. Şimdi suyumu dolduruyorum. Ben önden biraz yine tuzlayayım şunu. Tuzlu suya koyduk ya. İçine bir miktar tuzu çeker. O yüzden ikinci aşamada tuzu çok abartmamanızı tavsiye ederim. Sonradan eklenebilir nasıl olsa. Bu kadar yeterli. Biz düdüklü de yapmıyoruz. Düdüklü de yapmama sebebi nedir? Çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bu kolajenlerin daha iyi eriyebilmesi için biraz zaman ihtiyacı var. Ve çok yüksek dereceler olduğu zaman kolajen etkisini yitiriyor. Düdüklü 110 dereceden sonra basınç üretmeye başlıyor. Biz burada tam kaynama noktasına geldikten sonra altını kısıyoruz. Yani çok ağır ağır pişiyor. Böyle tam kaynama sınırında diyebiliriz. Ben kendi adıma düdüklü tercih etmiyorum. Ee, uzun zaman veriyorum ama sonunda göreceksiniz Allah nasip ederse böyle Hüsnü abinin de paçasını attığın zaman tutkal gibidir. Böyle dudakları yapıştırır. Benim ölçüm bu. Bu şekilde. Şöyle etlerin üzerine çıkacak kadar koydum. Gerekse biraz daha da ilave yaparım. Bunu da artık ocağıma alıyorum. Şöyle kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar bunu da suyunu tamamladım. Bunu da kapağını kapatıyorum. Bir taşım kaynayana kadar altlarını açık bırakıyorum. Baştan bir kaynamayı sağlayacağız. Taşımdan sonra altını kısacağız. O şekilde artık akşama kadar devam edecek. Yani şöyle söyleyeyim size ben birkaç kere köpükleri topladım. Şu tabakla aşağı yukarı 3 tabak belki daha fazla köpük attım. Şimdi şöyle bir bakalım yine. Bakın halen daha da çıkmaya devam ediyor. Mutlaka bunları alın arkadaşlar. Bunlar midenizi yakan bir şey varsa paça çorbasında işte bu köpüklerdir. Bu köpükleri almazsanız midenizi yakar, rahatsız eder. Bu çok mühim. Şunu da açalım bakın. Bu arada şöyle bir tane geniş kevgir, bir tane de küçük şöyle çay süzgeci gibi geniş olanla geneli topluyorum üstünden. Ben mesela bazen şöyle ara ara alt üst ediyorum biraz etlerin yerleriyle oynuyorum. O zaman tekrar bir köpüklenme yapıyor. O da bilginiz olsun. Siz de böyle bitti dediğiniz zaman bir alt üst edin yine bir garanti olsun. Ondan sonra bir daha arkaya bakmaya gerek yok. Altı kısık şekilde devam edebiliriz. Saat tam 3. Yani ben koyalı aşağı yukarı 10.30 falan gibi başlamıştım. 4.30 saat olmuş. Bu arada birkaç kez geldim köpüklerini aldım. Şu an bakın şöyle göstereyim size. Suyu pırıl pırıl. Yani çok berrak bir suyu var. Bu çok mühim arkadaşlar. Hem lezzet hem sağlık için. Dikkat ettiyseniz ben kelle ve dili ayrı, ayakları ayrı yerde pişirdim. Özellikle dana ayağı kelleye göre daha geç pişer. 
ortalama dil, kelle bunlar 4-5 saat aralığında pişerler. Şimdi bunu nasıl kontrol edeceğiz? Şöyle bakın. Bunu kaldırdığınız zaman kendi ağırlığıyla kopuyor. Bakın. Görebiliyor musunuz? Şimdi bakın. Tuttuğum yerden elimde kalıyor. Hemen ötekini kontrol ediyoruz. Bunlar da aynı şekilde tuttuğunuz zaman böyle erimesi lazım. Bunun böyle bu çatalla rahat bölünebilmesi gerekiyor. Şu an iyi ama ben birazcık daha tutacağım. Hiç dirensin istemiyorum. Yani şöyle damağımda ezilsin istiyorum. Dediğim gibi ben Hüsnü abinin paçasının peşindeyim. Ayağı en az bir saat daha pişirmeyi planlıyorum. Ama kelleyi artık kapatıyorum. Şöyle alıyorum. Bu süzgecin içine koyacağım. Birazcık soğuduktan sonra bunları ayıklayacağım. Bakın görüyor musunuz içinde ilikleri? Şöyle. Bakın kemiklere. Görüyor musunuz? En kısıkta diyebilirim şu an. Yavaş yavaş böyle hem suyu sıcak kalsın hem o e, kemikler yine kolajenini vermeye devam etsin istiyorum. Çünkü o dedim ya dudaklar yapışacak. Ben yine kapağını kapattım. Burada etlerim soğuyana kadar. Bunlar devam etsin. Soğuyunca gelip temizleme işlemine geçeceğim. Şu an saat 15.52. 45 dakika olmuş. Ama hala daha gördüğünüz gibi dumanı tütüyor. Buharından çok gözükmüyor ama. Arkadaşlar bunlarla bir deneme yapacağız. Daha olup olmayacağını bilmiyorum. Şimdi şu dillerin dışlarını soyacağız biliyorsunuz. Şöyle portakal soyar gibi soyacağız. Çok basittir. İyi piştiyse dil çok rahat soyulur. Pişmediyse böyle soyulmaz. Abi dil yap dil yap diyen arkadaşlar var. Biliyorum onları görmüyorum zannetmeyin. Görüyorum. Onlara böyle farklı yapacağım. Yani şöyle düz söğüş dil yapmayacağım. Zaten söğüş dil bu işte. O biraz daha farklı bir şey olacak nasip olursa. Ama merak etmeyin sesinizi duyuyorum. Allah nasip ederse yapacağım yakında. Dil eti yemeyen var mı bilmiyorum ama yemediyseniz muhteşem ötesi bir ettir yani muhteşem. Yanak eti ve dil eti başka hiçbir ete benzemez. Gördüğünüz gibi zaten elde şöyle ufalanıyor. Aynı şekilde ağzımızda da erecek. Bunu daha fazla tutsak ne olurdu? İyice artık bu etler tel tel oluyor. Bu sefer iyice dağılıyor. Ben o kadarını sevmiyorum. Şöyle şunları kaşıkta görmek istiyorum. İnşallah da göreceğiz sonunda. Evet arkadaşlar geldik etin kralına bakın. Yanak eti hayvan ömrü boyunca geviş getirdikçe yemek yedikçe çalıştığı için hayvanın en sert kasıdır arkadaşlar. Dil ve yanak. En sert budur yani özellikle yanak. Tamamen kolajenden oluşur. Hepi topu şu kadar yanak çıkıyor. Biraz daha kenarları falan var. Yarım kafadan bu kadar yanak çıkıyor. Ama çok kıymetlidir. Bakın görüyor musunuz kolajeni? Şöyle görünüyordur herhalde. Bakın şunlar. Bakın eti yardığınız zaman. Çok sıcak. İçi full kolajen ya. Gerçekten muhteşem. Arkadaşlar burada diller var. Şimdi çok fazla küçültmedim. Son anda ben bunları küçük küçük doğrayacağım. Şunlar kafadan çıkan yarı kıymetli diyebileceğimiz etler. Şurada yanak etlerini ayrı koydum. Bunlar en kıymetli eti. Burası yağlar, bezeler. Bakın şöyle işte uykulukları vesairesi. Bunları herkes yemeyeceği için bunları ayrı bir yere koydum. Burada da içerisinden çıkan kemikler, kıkırdaklar vesaire bunları hayvanlara vereceğiz. Arkadaşlar an itibariyle tam 6 saat oldu. Artık ayaklarda pişmiştir. Şöyle zaten artık belli ediyor. Bakın tuttuğunuz elinizde kalıyor. Şu an artık olmuş gibi. Şöyle yine şuradan bakın. Tuttuğunuz elinize geldi. Şöyle bakın şunlara ya. Of of of of of. Bakar mısın? Bak bak bak bak bak bak bak. Ya harbi işte şifa arıyorsanız şifa bu. Bu direkt kolajen. Bunları da buraya alıyorum. Bunları çıkardık. Gördüğünüz gibi zaten kendisi temizleniyor. Bu arada içerisinde ilikler var. Bu ilikleri zaten sallayınca düşer. 
Ama içinde bırakmayın yani. Sakın bunları atmıyorsunuz. Önemli olan burada bu. Bakın. Şöyle çok kolay bir şekilde ayrılabiliyor olması lazım. Bu piştiğini gösteriyor. Evet arkadaşlar şu an itibariyle 7 saat oldu. Altını kapattım. Kemikleri ayıkladım. Şöyle gördüğünüz gibi ayaklar ve ilikler bunun içerisinde. Bu tencerelerin de içinden alabildiğim kadar aldım. Kaçırabildiklerimi de bu şekilde süzüyorum. Altında temiz suyumuz kaldı. Ya ya bir şey olmaz. Tamam. Aynı şekilde ayağın suyunu da süzüyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi tencerelerin altını tekrardan yaktım. Bir tarafta kellenin suyu bir tarafta ayağın suyu. Ayak full jelatin olduğu için zaten hani böyle yapış yapış hissi verecek olan budur. Üzerindeki yağı görüyorsunuz. Nasıl parlak olduğunu görüyorsunuz. İşte orası tutkal. Bu da kellenin suyu. Renkleri gördüğünüz gibi farklı. Bunları isterseniz birbirine de katabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Dil muhteşemdir. Vereyim mi lokma? Bak muhteşem. Hastası olacaksın. <gülüyor> ya sonra büyüğünü isteyeceğim vermeyeceğim bak. <gülüyor> bir Biraz ön yargıyla Doğru. ilk defa dil yiyeceğim. Nasıl Ayşegül? Harika. İlk defa dil yedi bu arada. Ama bayıldı. İki suyum da güzelce kaynadı. Bu saatten sonra size kalmış bir şey. İsterseniz iki suyu birleştirip bütün etleri bir yere koyup güzelce bir 10 dakika kaynatıp ikram edebilirsiniz. Ama ben şimdi bugün komşularımız var, ailemiz kalabalık. Biz baya böyle bu kadar ete fazlaca insan yiyeceğiz. Takdir edersiniz ki kimisi ayak yemiyor, kimisi işte şu yağlı kısımları yemiyor. Şimdi bu kısım değil. Zaten en kıymetli et. Bunu yemeyen bizim ailede yok. Kelle çorbasının içine dil etlerini katıyorum. Zaten kelle dediğiniz yanaktan ibaret. Şu yanak kısımlarını da şöyle biraz daha irice bıraktım. Onları seçebileceğim gözümle. Uykuluklar vesaire o kısımların olduğu kısım. Bunu herkes yemiyor arkadaşlar. Ben şöyle bir çözüm buldum. Şöyle bir tane ma makarna süzgeci. Bu şekliyle koyacağım içine. Böylece bunlar da sıcak duracaklar. Şöyle bakın. Çorbanın içerisinde ama tamamen ayrı bir yerde tutuyorum. Böylece hem çorbanın içinde hem dışında olmuş olacak. Son olarak da ayaklarla ilikleri de yine şu ayak suyunun içine atıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi. Şunu göstermek isterim. Bakın. Jelatini görüyor musunuz? Bak bak. Bak. İşte az önce dedim ya yapış yapış olacak. İşte şunlar gördüğünüz bakın jelatinler. Biraz sonra bunları afiyetle yiyeceğiz inşallah. <gülüyor> Valla neredeyse 8 saate yanaştık. Baya zor oldu. Ama güzel olduğunu umuyorum. Bakın şöyle. Bol bol etli. Şimdi yağlı etleri buraya koydum arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da gördüğünüz gibi ayaklar var. Her şeyden var. Babam da ben de karışık içtiğimiz için Baştan şöyle bir birazcık dil ve yanak koyduk. Daha az koyacaksın. Daha az. <gülüyor> Yanına biraz da bunlardan koyuyorum. Şöyle koyalım. Çok koydun ya Mustafa. Yok hocam yani çok. Kendime de bir tane hazırlıyorum. Alayım mı? Arkadaşlar bakın. Dışında görüyor musunuz hemen? Jelatinler. Bak bak bak bak bak. bak. Bak bak bak bak bak. Vay vay vay. Kabuk oldu hemen. Aynen yapışkan garanti. Biz şöyle bir tarafa sirke sarımsak ayarladık. Acım istersin. At bana şu kadar değil mi? Şöyle. Hı, tamam. Ben de biraz alacağım. Ben böyle bol acı açayım. Limon istiyorsan limon. Ben limon sevmem. Evet arkadaşlar. Bundan bayağı... al biberli bir de ondan al. Tamam olur. Öyle yapalım. İkisinden de tadalım. <gülüyor> Sen benimki de göz koydun. Gözü. Haydi bismillah. <gülüyor> Arkadaşlar yemek gibi oldu. Şu şekilde müsaadenizle tadıyorum. Bismillah. Vay vay vay vay vay. Gerçekten harika olmuş. Vallahi var ya bak abartıyorsam adiyim. Hüsnü abiye rakip çıkabilirim bak. O kadar söylüyorum. Samimi söylüyorum Hüsnü abinin çorbasını yakalamışım.
Ağzı Harika. yapış yapış oluyor zaten. Harika. <gülüyor> Gerçekten alkış ya. Ne oldu? Acı geldi. <gülüyor> alkış, alkış. <gülüyor> bir tatmak ister misiniz? Ver Ayşegül buraya. He? Ver bir kaşık. Çok. Bak bu limon, bak ha, ağzın şeylendi. Evet, bak. Hemen yapış yapış. Başladı. Şimdi konuk seyirci aldık şuradan ağızlarının akı. Harika. Değil mi? Valla hiç bir koku yok. Hiç, hiç, Suyu hiç, pırıl hiç. pırıl. Etler ağzına attığın zaman Değil eriyor. Mi? Gerçekten çok güzel olmuş. Şu ayaktan Ayşegül sen ayak seversin ya. Değil yeri Ayşegül değil. Dili şimdi az önce tattırdık Ayşegül'e. Aynen. Bak aynen. şurasını yesene Ayşegül şöyle. Olmuş, enfes. Çok güzel olmuş. Ben zaten çok severim. Dilde ilk defa bugün yedim. Gerçekten çok güzel olmuş. <gülüyor> Harika. Vallahi ağzı eriyor. Biraz zahmetli ama çok lezzetli. Yani Biraz gerçekten... Biraz zahmetli değil. Çok zahmetli. Evet zahmeti var ama... Ben çok kişiye yaptım. Bugün biz hemen hemen 20 kişi var mıyız? Varız, evet. 20 kişi falan yiyeceğiz Allah nasip ederse. Böyle kalabalığa oldum. Ben acımıyorum hiç emeğime. Çok güzel. Normalde de bunu yapıp aslında porsiyon porsiyon saklanabilir de yani. Haklarsın, Ama bunu saklar. Evet. Gerçekten ellerime sağlık. Evet. Afiyet olsun. <gülüyor> Eline sağlık, koluna <gülüyor> sağlık. İnşallah şifa niyetinde diyorum. Amin, i̇nşallah. i̇nşallah da hastalığa da iyi gelir. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu Hoşçakalın. çorbayı patlatmamız lazım.